फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अ न्यू बिगनिंग ऑफ अनदर ईयर फुल ऑफ होप स्टोरीज सोल एंड रिचिंग ट्रेवल्स एंड मोमेंट्स दैट मेक यूर रिचर और इससे बेहतरीन मोमेंट्स क्या होंगे जब साल की शुरुआत अपने दोस्तों के साथ आयरलैंड जैसी खूबसूरत जगह में की जाए some sunshine on a chilly winter mornings brightened up colors of the sky and the surroundings and some surreal patterns made by ice and frost on our car heightened our hope and enthusiasm to get out of our beds and explore a few more gems of the place kahan 10 saal pehle india mein shuru hua casual weekend trips ka silsila kab ek unmissable commitment ek zaruri aadat sa ban gaya pata hi nahi chala 2022 के लास्ट वीक में इंडिया से लंदन और वहां से आयरलैंड तक पहुंचने के सफर में ना जाने कितने किस्से छुपे हैं वेदर इट वॉज एक्सप्लोरिंग द ब्यूटिफुल कंट्री साइड वॉकिंग ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर शैनन और विजिटिंग द ओल्डेस्ट पब इन द वर्ल्ड बिगिनिंग द जर्नी इन एथलॉन डिड इन फ्यूज अ फेस्टिव येट पीसफुल वाइब इन दिस एंटायर जर्नी इवन द रोड ट्रिप टू डिंगल विद चेंजिंग वेदर एंड टेरेन वाइल्ड आयरिश कोस्ट विंड स्वेप बीच एंड ड्राइविंग अलॉन्ग द अनटेम्ड एटलांटिक ओशन थ्रू द स्ली हेड ड्राइव गिफ्टेड सम अनफर्गेटेबल एक्सपीरियंसिस एंड इफ यू फाइंड समथिंग लाइक अ क्लासी बॉर्न कासल विद बेन बुलबिन माउंटेन इन द बैकग्राउंड इट्स नथिंग मोर देन अ ब्लेसिंग हैविंग सेट दैट अ लेट बैक क्रिसमस अ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ऑफ अ क्यूट कलरफुल आयरिश टाउन एंड अ वॉर्म कोजी न्यू ईयर सीव विद आर क्लोजेस्ट वंस वर द रियल जेम्स विच मेड अस कम ऑल द वे फ्रॉम इंडिया टू आयरलैंड So on the first day of the year we thought of driving to the Fanad Peninsula which is situated on the northern coast of Donegal. I must say that the neat and pretty homes along the way made me wonder if they are maintained like this throughout the year or is it just due to the holiday season. The problem difference ye hai ki India mein you can afford to keep your house dirty uh, outside. Theek hai? Yahan pe kya hai na council tere ko uh, wo de dega notice ki tere ko apna ghas kaatna hai. या तो अगर तुमने इतने टाइम तक घास नहीं काटी काटी और एकदम जंगल बन के रह गया ना तो काउंसिल आके काट देगा और उसका बिल तुम्हारा तो तुम पकड़ा देगा ओ ऐसा हाँ। <laughs> नहीं है कि मेरा घर है भाई मैं जैसे रखूं ऐसा नहीं है मतलब कम्फर्ट में यू हैव टू यू हैव टू कीप इट फनाथ पेनसुला इज नोन टू होस्ट सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेक्युलर सीनरीज ऑफ द नॉर्थ वेस्ट आयरलैंड Traversing through the rural villages and towns along the wild Atlantic Way, the journey to this part of the country is an all-immersive experience of sights, sounds, and emotions. Driving through this dramatic Irish coastline, we couldn't resist stopping multiple times throughout our trip. This is what I love about road trips with no agenda, with no fixed itinerary. You can stop at your will and end up uncovering such underrated hidden gems. एज वी वर ड्राइविंग थ्रू द कोस्ट आई फील दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ड्राइव इन आयरलैंड सो फार बट देन आई रियलाइज दैट मैं तो आयरलैंड में डे वन से अब तक जहां भी जा रहा हूं उसे बेस्ट ही बोल रहा हूँ But when the views and roads in front of you keep getting better as you travel, you just can't help it. Thank you.
This part of Ireland is home to one of the world's most beautiful lighthouses. और फनात पेनिनसुला चूज करने का तो एजेंडा ही यही था बचपन से ही आई हैव दिस अनएक्सप्लेनेबल अट्रैक्शन टुवर्ड्स लाइट हाउसेस दिन हो या रात हर मौसम हर सिचुएशन में देर इज अ स्ट्रक्चर एक्टिंग एज अ गाइडिंग लाइट टू थाउजेंड हु लॉस देयर वे इन डार्कनेस अ वाइल्ड बैक आई स्टम्बल्ड अपॉन अ पिक्चर ऑफ अ ब्यूटिफुल आयरिश लाइट हाउस ऑन इंस्टाग्राम एंड वेन दिस आयरलैंड ट्रिप वॉज बींग प्लान आई वॉज वॉन्डरिंग इफ आई गेट द चांस टू विजिट द स्टनिंग फनाथ हेट लाइट हाउस विच हैज बीन वोटेड एज द सेकेंड मोस्ट ब्यूटिफुल लाइट हाउस इन द वर्ल्ड and luckily it was not very far from where we stayed on a sunny day with pleasant weather after that rewarding coastal drive the mood was all set to absorb and relish the beauty of that tall lone and gorgeous structure The Fanad Head Lighthouse has been guiding seafarers for close to 200 years now. This lighthouse was built after a tragic accident in 1812 when a warship was completely lost to the sea because of the absence of light. And since then Fanad Head Lighthouse sits on the western shore of the peninsula providing light to the lost seafarers and inspiration to the artists like photographers and movie makers. This is a working lighthouse that also offers a restored light keepers accommodation to the visitors. We wanted to stay here for a night but unfortunately due to the holiday season the accommodation was not available. मैं नहीं मैं नहीं इसका क्या होता है अबे देखा मो मो मैं नहीं देख रहा मैंने स्टार्ट टू टेक कैन यू कॉल इट वो दूसरे को बोला देखो कदो को आवाज भी गलत दिखा उसने वो मैं दिखा रहा हूं कहां से आ जाते हैं कहां कहां से आते हैं लोग After exploring this man-made marvel, we drove towards a magnificent natural formation, the Great Pollet Sea Arch. From the road, a newly built steep path leads you to a rocky shore with the arch standing right in front. The Great Pollet Sea Arch is the largest and the most impressive sea arch in Ireland. It is a spectacular structure and is naturally carved out by the winds and the waves of the wild Atlantic Ocean over a period of thousands of years. The path to this arch is equally dramatic and exquisite as the arch itself is. Even just walking on this path is a breathtaking experience and in that very moment it feels that the civilization is left far far behind as there was no one other than us. How is it? It's not bad. 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 With our hearts full of contentment and peace that we found in these majestic locations, we drove back calling it a day and marking the end of the trip. 
रास्ते में मैं यूं ही सोच रहा था कि कैसे कभी कभी बिना किसी प्लान के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस मिल जाते हैं जो ना कभी मांगे हों और ना सोचे हों इंस्टाग्राम में एक पोस्ट पे दिखा क्लासी बॉन कासल हो या फनाद हेड लाइट हाउस देर मैनिफेस्टेशन इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ द यूनिवर्स हैज इट्स ओन वेज ऑफ मेकिंग थिंग्स हैपन 2022 भी तो कुछ ऐसा ही था ना जिस साल की शुरुआत पालमपुर जैसे छोटे से हिल स्टेशन में अकेले ही की हो कहा सोचा था कि उसी साल वियतनाम और आयरलैंड जैसे इंटरनेशनल ट्रिप्स और लैंडोर से लेके नील गिरीज तक मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन पे अन ट्रेवल के ग्रुप एक्सपीरियंसेस भी हो जाएंगे ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि दूसरों के सफर में उनके कारवा में कहानियां तलाशते हुए एक दिन खुद का ही एक अपना सा हमेशा साथ रहने वाला कारवा बन जाएगा After all, life sometimes takes a turn in the most unplanned and unforeseen paths, leading you exactly to where you need to be. कुछ ऐसे ही खट्टे मीठे, satisfying और inspiring experiences की उम्मीद इस साल से भी है. This year, the focus will be more on solo untravel experiences, so that once again you are enriched with the untraveling ideas of many more new destinations of India and overseas. The effort will be to break the norms and let the other unexplored side of the destinations shine through. डॉनिगल से वापस जाते हुए आई वॉज फीलिंग ओवरवेल्ड एज द ट्रिप वॉज अबाउट टू एंड बट वॉज इक्वली एक्साइटेड एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट स्टेपिंग इन टू द न्यू ईयर विद अ वॉमर हार्ट एंड रिचर सोल डॉनिगल और इनफैक्ट आयरलैंड इट सेल्फ हैज बीन अ रिमार्केबल ट्रिप सॉल्ट इन द एयर सैंड बिलो द फीट सी फूड ऑफरिंग द बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स इन द माउथ व्यूज ऑफ विंड स्वेप बीच इरोडेड ग्रेट पॉलेट सी आर्च स्टनिंग फनाद हेड लाइट हाउस एंड द साउंड ऑफ वायलेंट वेव हगिंग द क्लिप्स एज वी ड्रोव थ्रू द हेवनली कोस्टल रोड How often you find such mystical experiences in the company of the ones you love? Aisi khoobsurat jagah se jaate jaate bhi fir ek bar wahi kahunga that places give you memories but people gift you heartbeats and as i finish untraveling ireland i'm taking with me both <laughs>